असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी डी इंजीनियरिंग अकेडमी सो डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी डिस्कस द प्रॉब्लम नाइन जीरो सिक्स ऑफ द कंपन स्ट्रेस टॉपिक सो वी हैव अ क्वेश्चन द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज फॉर द टू इंच बाय सिक्स इंच वुडन बीम सो वी हैव द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वुडन बीम टू बाय सिक्स इंच determine the normal stresses at a and b so we have a cross section here at a and b we have to determine the normal stresses are these the points of maximum normal stress the second point is that uh, whether these are the uh, normal maximum stress the stresses that are produced here will be maximum or not if they are not maximum so what we have to do uh, determine the maximum normal stress then where uh, the maximum stress will be occur and what will be their values if not where they are located and what are their values so in the first case we have to determine the stress is at ab uh, if they are maximum so it will be okay if they are not maximum uh, if a stress is at some other point are maximum so we have to determine uh, the magnitude and their location so dear student this is a technical question uh, because it have include some inclined loading or the beam uh, this is a new question for us uh, earlier we have not uh, studied this kind of question we have studied uh, the beam under the transverse loading in which the uh, load is perpendicular to the longitudinal axis of the beam so this is a little bit technical question and i have to translate for the urdu viewers at some technical points i will explain it in urdu so don't worry so dear students yahan par hamare sath is tarah ke is beam par ye inclined load lag raha hai to is is ke do components banenge sahi hai to ek to is load ki wajah se vertical component hoga और दूसरा इस लोड की वजह से हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा ठीक है और वो किस तरह हम फाइंड करते हैं यहाँ पर हमारे साथ एंगल गिवन है तो ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा टू थाउजेंड कॉज फिफ्टीन और ये हो जाएगा टू थाउजेंड साइन फिफ्टीन डिग्री अब इस लोड की वजह से जो हम रिएक्शन निकालेंगे तो इधर वर्टिकल रिएक्शन जाएंगे इस सपोर्ट्स पर और सिमिलरली यहाँ पर हमारे साथ एक हॉरिजेंटल वो भी आएगा रिएक्शन सही है डायरेक्शन इस डायरेक्शन से आएंगे क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा तो आप लोग ये रिएक्शन फाइंड कर सकते हो क्यूलिवरियम कंडीशन में पहले आपने अप्लाई करना है समीक्षण ऑफ एफ एक्स उससे समीक्षण ऑफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो उससे ये रिएक्शन आ जाएगा फिर आपने इस ए पॉइंट पर मोमेंट जीरो ले लो आपके साथ ये रिएक्शन आ जाएगा फिर आप समीक्षण ऑफ एफ एफ वाई ले लो तो आपके साथ ये रिएक्शन आ जाएगा रिएक्शन फाइंड करने के बाद आप लोग उसका बेंडिंग मोमेंट और शेयरफोर्स डायग्राम ये चीज़ें ड्रा करो ठीक है डी एस फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये जो ये पी एफ एक्स है ना इसका एक्स कंपोनेंट तो वो यहाँ पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर और ये पॉइंट लोड जो है ना ये इस बीम के टॉप फाइबर पर लग रहा है सही है तो ये इस सेंट्राइड एक्सिस से लेकर यहाँ पर एक मोमेंट आ रहा है जो कि कितना है थ्री इंच के बराबर है तो वो इस सेंट्राइड के ऊपर यहाँ पर रोटेशन कास कर रहा है सही है तो इस लोड की वजह से भी हमारे साथ मोमेंट आएगा सही है तो आप लोग इसको इस तरह भी शो कर सकते हो कि इस पॉइंट लोड को आप पॉइंट मोमेंट में चेंज करो जिस तरह यहाँ पर शो हुआ है सही है जिस तरह मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट था वो मल्टीप्लाई बाय जो मोमेंट था थ्री तो उसको मल्टीप्लाई करके आपके साथ ये अवेल आ जाएगी तो ये पॉइंट लोड में भी आप लोग चेंज कर सकते हो इस तरह भी शेयर फोर पेंटिंग मोमेंट डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पर इसकी सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इसके रिएक्शन फाइंड किए हुए आर ए आर बी एंड एफ एफ एक्स उम्मीद है कि आप लोग फाइंड कर सकोगे क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है रिएक्शन फाइंड करना फिर जो आप लोग रिएक्शन फाइंड कर लो सही है ये आपके साथ वैल्यूज आ जाएंगी मैंने यहाँ पर कोई वो नहीं किए राउंडिंग ऑफ 
जो रिजल्ट्स हैं वही लिखे तो सर ने जो क्वेश्चन सेल के वो मॉड्यूल में वहाँ पर मोमेंट जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट के वीडियोस में कुछ फ़र्क आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सर ने ये वीडियो अप्रोक्सीमेट ली हुई है सही है तो वो यहाँ पर मोमेंट जस्ट टू द लेफ्ट और जस्ट टू द राइट इक्वल नहीं आ रहा है तो मैंने वो राउंडिंग ऑफ वैल्यूज़ नहीं लिखे सही है एग्जैक्ट वैल्यू लिखे तो यहाँ पर हमारे साथ ये मोमेंट पैदा होगा वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट मालूम कर लो ये वो एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई मोमेंट को मैंने यहाँ पर पॉइंट मोमेंट में चेंज किया तो शायद फोर्स डायग्राम तो इजी है यहाँ पर रिएक्शन अपवर्ड जा रहा है अपवर्ड जाएगा और यहाँ पर कोई लोड नहीं है सीधा आएगा फिर यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ये डाउनवर्ड चला जाएगा फिर यहाँ पर नहीं है कुछ भी सीधा चला जाएगा फिर रिएक्शन ये शायद फोर्स डायग्राम हो गया इससे आप ये शायद फोर्स आप लोग बैंड में भी बना सकते हो किस तरह यहाँ पर इसका लोड एरिया निकालो उससे जान सर रहा है वो यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा इसके साथ ये जीरो डिग्री है ये फर्स्ट डिग्री में चला जाएगा फिर उसके बाद आप लोग ये पॉइंट लोड इसमें ऐड करो सीधा इस पॉइंट पे आ जाएगा क्योंकि क्लाक वो इसे ऐड हो जाएगा फिर उसके बाद आप लोग इस शेयर फोर्स का एरिया निकालो किस तरह रहेगा माइनस टू फिफ्टी थ्री ये उसका एरिया हो जाएगा एरिया से हमारे पास वो एरिया जो है वो आप लोग इसके साथ ऐड करो सही है तो आपके साथ यहाँ पर ये तकरीबन क्लोज होगा अगर कुछ एक दो डिग्री का फर्क आ रहा है तो वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रहा है ठीक है तो आपके साथ ये बैंड मूवमेंट डायग्राम बन जाएगा तो अगर आप लोग सिंपल तरीके से करते हो या अगर इस तरह करते हो तो तकरीबन सेम आ रहा है सब कुछ डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू सो डियर स्टूडेंट्स सो लेट्स कम टू वर्ड दोल्यूशन so here this is the free body diagram of the beam and I have drawn also the bending moment diagram uh, shear force is not included because we have concern with the bending moment so here bending moment is done and this is the axial load diagram you can also find the you can also draw both the shear force and bending moment diagram like I have drawn for you guys so dear students we have a beam and I have calculated the reaction for it and hope you know how to calculate this reaction just take summation of f of x is equal to 0 you would get this horizontal reaction and uh, take the moment at a is equal to uh, 0 so you would get the reaction at b point this is a point this is b point and again uh, just take summation of vertical force is equal to 0 you will get this reaction at a so I have uh, wrote the exact values not I have not round up those values uh, in order to get the equal movement to the, just to the left and right of the section so here uh, when we have to draw the shear force and bending moment diagram just to the left of the section uh, left of the section so what you have to do multiply this reaction with the the length so 264.63 multiply 24 it will come out as 6351.12 so here we will get a point is bending moment will be a straight line because the shear force is 0 degree this will be this slope will be first degree so dear student just multiply this p of x with the moment here uh, because this force is acting over the top here so we have a eccentricity of 3 so p of x multiply by 3 we will obtain a movement as 5795.55 uh, and then add this value to the movement uh, when we add this value to the movement we will be obtained uh, the movement just to the left so it will be this value when we have to calculate the movement just to the right multiply this reaction with the distance so it's 36 plus, plus 12 it will be 48 multiply this reaction with the 48 it will uh, come out as 12146 we have to find the bending moment at, at this section maybe just multiply this reaction with 36 you would get the value of 9109.33 again i am saying that i am writing this exact values okay now i am not rounding off so we would get the bending moment at this point now we have draw the bending moment diagram and this was our main focus from the bending moment diagram we would obtain the moment of the 
the moment values and date will be used in the combined stress formulas and uh, here is the one thing this point at this point the x component have the axial load so we have drawn the axial load diagram for it if we cut a section and draw the free body diagram here it will be a tension here it will be a tension so the tension force is uh, 1931 which will be equal as a reaction or this force so tension force is drawn upward for the axial load diagram and compression is drawn downward so this is the axial load diagram axial load yeah or axial force is it will create a axial stresses so we will use for axial stresses now let's come towards the solution uh, we have to calculate the geometric properties the geometric property of this cross section area so we have area b into h 2 into 6 it will come out as 12 in square so we have to find the moment of inertia about z axis because moment is produced along the z axis it's mz so here it moment of inertia will be 2 6 cube by 12 36 inch cube now we have to determine the combined stresses the combined normal stresses, stresses at section ab so here at this section the axial load that are creating the axial stresses are zero because axial load was acting at this point here axial load is zero as it can be seen in the axial load diagram so here p of x will be zero and what is the moment value of at this point we will see from the bending moment diagram so here the moment value is 901.33 pound inch now we have obtained this value put this value in the combined stress uh, formula we have a formula of the combined stress so axial stress will be zero and here is flexor stress uh, put the mz value and iz value this value will be zero because here the moment in, uh, about the y axis is, is zero so we would obtain this fiber stress equation minus 50 minus 253 y so why what is why why is the distance from the neutral axis to the fiber that we are locating the that we are finding the stresses uh, at those fiber so we have to find the uh, stresses at a and b just to top and the bottom so at the top we would put here the three value in the y and at the bottom we would put minus three in the y so we would obtain these stresses minus 759 and plus 759 psi so if we look or the bending moment values at section a b the bending moment is this and section uh, just at the point where uh, this load is acting here the bending moment is this value 12146 which is greater than this so when bending moment value is greater its stresses will be also greater so the stresses at section a b are not the maximum stresses because the movement under the load is greater than the movement at a b here the movement under the load 12146 is greater than the movement at a b so the second part of the question is locate the stresses at those point where movement is maximum or where stresses are maximum so of course when moment is maximum stresses will be also maximum so let's come towards the second part so we have to take uh, a section just to the right of the point load here we have a point load and just to the right this we have to locate the stresses just to the right so here just to the right of this point load the again the axial force p of x will be zero because we have just moved to the right and here the moment value will be 12146 again unit is pound inch so put this value in the combined stress equation okay again this is easy solve this we would obtain the fiber stress equation and to find the stress at the top put 3 and uh, to find the stress at the bottom put value of y minus 3 so we will uh, so we would obtain the stresses values at top and bottom here the stress is 10 12.14 we would find the stresses value just to the left of the point load 
to in order to find that where are the stress is maximum and then you select the maximum stress value from those values okay now just to the left of the point load here this is the left uh, here this is the left of the point load okay we have to find the stress at this location so here just to the left we would have the value of px okay this value will be acting over it we will have value of the px and uh, the moment value will be this one here just to the left the moment value is this one 6351.12 again uh, write the units units are very important so put this value in the in the combined stress equation okay and solve it we would obtain this fiber stress equation at the top put plus 3 and at the bottom put uh, minus 3 value we would obtain these stresses in psi so now look over the value of the these stresses which stresses are maximum therefore the maximum stresses are at the section just to the right of the point load if I shown uh, to you here in the diagram, stresses are maximum at this point. Okay, just to the right of the point load where the load is acting, the stress is maximum. Why? Because here the moment is maximum. So this was our question. Hope that you would uh, understand this solution. It have some new concepts. Hope you have grabbed it easily. Don't forget to subscribe our channel. Comment if you have any issues, press the bell icon to receive the latest notification about the problems that we are uploading. We will meet in next video. Thanks for watching.